അമ്പതിനായിരം പൊതിച്ചോർ ശേഖരിച്ച് വിവിധ വീടുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ഇതൊക്കെ ബി ജെ പി അനുഭാവികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം തരുന്നുണ്ട് ലീഗ് അനുഭാവികൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നുണ്ട് മറ്റ് കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികൾ തരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണ പൊതി ശേഖരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒന്നും ബാധകമല്ല മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം എന്നൊക്കെയുള്ള കള്ളക്കഥകൾ ഈ ലവ് ജിഹാദ് തന്നെ ഒരു നിർമ്മിത കള്ളമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ സിനിമയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ വിഭജിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ നിലയിൽ കലാപ ആഹ്വാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉന്നയിച്ച നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇല്ലാതിരുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പരിപാടി എന്ന നിലയിലാണ് യുവം എന്ന പേരിൽ അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഘോഷിക്കപ്പെട്ട പരിപാടി നടത്തിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് യുവം ബി ജെ പിയുടെ എലക്ഷൻ പൊതുയോഗമാക്കി ആ പരിപാടിയെ മാറ്റി ഹിന്ദു യുവാവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ് സിഖ് മാതിരിപ്പെട്ട ഒരു യുവാവ് അവരുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിവിൽ കേസിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ട് മാറുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം കഠിന തടവിന് വിധേയമാവുകയാണ് കേരളം ഈ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഒരു തുരുത്തായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും കേരളത്തെ തകർക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം അവർക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പി വിജയിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നടത്തിയ പ്രസ്താവന അത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിജയം എന്നാണ് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വാക്ക് അടുത്തത് കേരളമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കേരളം അവരുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കേരള വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിരവധി ആശയങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ പടച്ചു പിടിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലോ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ അവരിപ്പം ഗോമൂത്രത്തെ കുറിച്ചും മറ്റേ ചാണകത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക ഔഷധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ വളരെ വലുതാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ വി കെ സനോജ് ആണ് എനിക്കൊപ്പം ഇന്ന് ടി എം ജെ ലീഡേഴ്സിൽ സ്വാഗതം സനോജ് നമസ്കാരം നമുക്ക് കേരള സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കേരള സ്റ്റോറി വലിയ ചർച്ചയാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തും രാജ്യത്തിന് പുറത്തും പോലും വലിയ ചർച്ചയാണ് ഇത് ഡി വൈ എഫ് ഐയും മറ്റു പല സംഘടനകളും വ്യക്തികളും എന്ന പോലെ കേരള സ്റ്റോറിക്കെതിരെയുള്ള നിലപാട് പരസ്യമായിട്ട് വ്യക്തമാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇതൊരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള സിനിമയായിട്ട് കാണുന്നത് കേരള സ്റ്റോറി തികച്ചും കള്ളമാണ് പച്ചക്കള്ളം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അത് ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളം മൊത്തം എതിർത്ത ഒരു സ്റ്റോറിയായി കേരള സ്റ്റോറി മാറുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കേരള വിരുദ്ധതയാണ് കേരള വിരുദ്ധത ആരാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസ് ആണ് ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കർണാടകയിൽ എലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിൽ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ അമിത്ഷാ അവിടെ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് തൊട്ടടുത്ത് കേരളമാണല്ലോ അപ്പോൾ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളൊരു കേന്ദ്രമാണ് അത് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അവർ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജനപ്രിയമായിട്ടൊരു മാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ സിനിമയെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരതിനകത്ത് പറയുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ആളുകളെ ഇവിടെ നിന്ന് മതം മാറ്റി ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ ഭാഗമായി സിറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ എത്ര നിരുത്തരവാദപരമായിട്ട് പ്രസ്താവനയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും അന്വേഷണ സംവിധാനമെല്ലാം ഉള്ളത് അവർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വസ്തുതാപരമായി ഒരു റിപ്പോർട്ട് ശരിയായ റിപ്പോർട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അങ്ങനെ വസ്തുതകളെ വെച്ച് ഡാറ്റ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവർ കഴിയുന്നില്ല പകരം ഇങ്ങനെ ഊഹാമൂഹങ്ങൾ വാട്സപ്പ് സംവിധാനം വഴി സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അടിച്ച് പടച്ചു വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്ത് വരേണ്ടതുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആ കാര്യത്തിനകത്ത് വളരെ ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ സിനിമയെ എന്തിനാണ് തടയുന്നത് എന്നാണ്
അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു തെളിവും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല ഇവരിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രണയവിവാഹം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഒരു പ്രത്യേക മതത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന നീക്കത്തെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്നാണ് ഡി വൈ എഫിയുടെ നിലപാട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രണയം ഉണ്ടാവുക എന്ന് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അതിനെങ്ങനെ ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രണയിക്കുന്ന ആളുകൾ മതം നോക്കാതെയാണ് പ്രണയിക്കുകയും ചെയ്യുക അവർക്ക് ഇത് മതം നോക്കിയിട്ടും ജാതി നോക്കിയിട്ടും പ്രണയിക്കുക എന്ത് പോസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ പ്രണയ വിവാഹങ്ങളെയും ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മതപരമായ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രചാരണങ്ങളെയും രണ്ടായിട്ട് കാണേണ്ടതല്ലേ അത് ഡി വൈ എഫ് എങ്ങനെയാണ് പൂസമൂഹത്തോട് പറയുക മതാതീതമായിട്ടുള്ള പ്രണയ വിവാഹം ഡി വൈ എഫ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രണയത്തെ ഇപ്പം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ നിലയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് മറ്റു നിലയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും അതിപ്പോൾ ഏത് പ്രണയത്തിനും കുടുംബത്തിനകത്തൊക്കെ വരുന്ന ചില സമ്മർദ്ദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതവിടെ അവസാനിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതല്ല ഇപ്പം വളരെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രണയ വിവാഹത്തെയാണ് ഇവരിപ്പം ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ പരിഗണയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മളെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള വിവാഹത്തിന് വിധേയമായവരാണ് അതൊന്നും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ കോഴിക്കോട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഒക്കെ വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ട വിഷയമാണ് ഇത് തികച്ചും പ്രണയ വിവാഹമാണ് ആ പ്രണയത്തെയാണ് വളരെ കൊണ്ടുപിടിച്ച നിലയിൽ ചില ക്രിസ്ത്യൻ മതമൗലികവാദ സംഘടനകൾ മുസ്ലിം മതമൗലിക സംഘടനകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ആർ എസ് എസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ വിവാഹം തന്നെയും ഇങ്ങനെ പരിഹ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടും എതിർത്തുകൊണ്ടും ഈ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ റൈറ്റ് വിങ് ആളുകൾ അതും ഈ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദ നിലപാടുള്ള ആളുകൾ അതിനെ കൂടെ അതിനെ പോ ആ അത്തരം വിവാഹങ്ങളെ പോലും ഇങ്ങനെ പ്രചാരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിന് ഇവർക്ക് വലിയ ബേജാറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ ഈ ഈ മതത്തിൻ്റെ ഈ പിടി പിടിവിട്ടു പോകുമോ ഈ മത പൗരോഹിത്യം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ പൗരോഹിത്യം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പുരോഗമനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എതിർക്കും അതിപ്പം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റെ മതം ഉണ്ടായ ആ പഴയ ചരിത്രം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊലയപ്പെട്ട സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പം അന്ന് സ്ത്രീകൾ എന്തിനാണ് ഒമ്പത് മണിക്ക് ബസ്സിൽ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തിനാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഈ മതമൗലികവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൗരോഹിത്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല പെൺകുട്ടികൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുത്ത് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് അധികം സൗഹൃദം പാടില്ല അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള തലത്തിലുള്ള നിരന്തരമായ പ്രചാരവേല ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെയാണ് ഈ പ്രണയവിവാഹം പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വന്ന് പൊളിച്ചു കളയുന്നത് അപ്പം അതിനോടുള്ളൊരു ശത്രുത അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആണല്ലോ അതുവഴിയൊക്കെ ആണല്ലോ കാര്യങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുക അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മതേതരമായിട്ടുള്ള പൊതുമണ്ഡലം വല്ലാത്തോതിൽ ശുഷ്കിക്കുന്നു എന്ന തോന്നലാണ് ഉണ്ടാകുക അത് ഇത് പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുന്ന മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന തമ്മിലടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെയും മറ്റുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുക യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ കേരളത്തിന് സവിശേഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മതേതര പൊതുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ഇടിവ് സംഭവിച്ചായിട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള തർക്കങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്
പടർത്താൻ ആവശ്യമായ നിലയിൽ വലിയ പ്രചരണം ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഇടപെട്ടു മന്ത്രി അവിടെ പോയി അവിടെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ആരാണെന്ന ഒരു മനോഹരമായ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടു അതെ അപ്പം അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള നിലയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇടതുപക്ഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ഡി വൈ എഫ് എല്ലാം വളരെ ശ്രമി ഇത് നേരത്തെ നോർത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പക്കാരനാണ് എന്ന ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഒരു ബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ആക്കി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഈ വർഗീയവാദികൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവങ്ങളെയും മുസ്ലിം പേരുള്ള ആരാണെങ്കിലും അത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ പോലെ സർവാദരണീയനായ ആളാണെങ്കിൽ പോലും മുസ്ലിം പേരാണെങ്കിൽ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എതിർത്ത് കളയാം എന്നത് ഈ സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ ആളുകൾ മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിടിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മറ്റ് സാധാരണക്കാരായുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ ഇടതുപക്ഷ മനോഭാവമൊക്കെ പുലർത്തുന്ന എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരടക്കം ചെന്ന് പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നുണ്ടോ അവർ അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമായിട്ട് ആശയത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിലുൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുസ്ലിം പേരായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ആളിൻ്റെ പേരിൽ സ്മാരകം പഠിക്കുന്നു അത് ഹിന്ദുവായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചുറ്റും ചുറ്റും ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം നാമവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അത് സംഘപരിവാർ പ്രചരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഘപരിവാർ തുടർച്ചയായി ഈ പ്രചരണം നടത്തി 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 ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുഭോഗത്തിലേക്ക് അതിന് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ അതിന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അതിന് മേൽക്കൈയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അതിശക്തമായി ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മതനിരപേക്ഷ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും നല്ല ബലത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മതേതര പൊതുമണ്ഡലത്തിന് ക്ഷീണം പറ്റുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊതുവിലുണ്ട് അതിന് ചില തെളിവുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ചില അപകടകരമായ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡി വൈ എഫ് ഐ സവിശേഷമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഈ പൊതു ഇടങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിവിധ ക്യാമ്പയിനുകൾ കൂടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത്തരം വർഗീയ ആശയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആശയ പ്രചരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിലൊന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് വലിയ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും എല്ലാവരും പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും വർഗീയവാദികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വർഗീയവാദപരമായ ആശയങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വാധീനിച്ചു വന്ന ഒരു ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമേ സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഡി വൈ എഫ് ഐ നടത്തുന്ന ഇപ്പം പൊതിച്ചോർ ശേഖരണം നമ്മളിപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിനും അമ്പതിനായിരത്തിനും ഇടയിൽ പൊതിച്ചോറ് ശേഖരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊരു ചെറിയ പ്രവർത്തനമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് വർഷമായി തുടർച്ചയായി ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത്തരം ആശയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ പൊതിച്ചോറ് ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി വിവിധ വീടുകളിൽ പോകുന്നു അവിടെ ജാതിയില്ല മതമില്ല പണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല ആ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പ്രത്യേക മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളല്ല ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അപ്പം അതൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മതനിരപേക്ഷ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ മുൻനിർത്തി അത് ആ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരമൊരു ഇടം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിശ്ചയമായിട്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ രക്തദാന ക്യാമ്പയിൻ പിന്നെ അവയവദാന സമ്മതപത്രം കൈമാറുന്ന പരിപാടികൾ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് രക്തം ദാനം ചെയ്താൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലെ
ഭക്ഷണ പൊതു ശേഖരിച്ചിട്ട് എന്താ ഭക്ഷ്യമേളയോ അല്ല തീറ്റ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കില്ല തീറ്റ മത്സരം യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്പതിനായിരം പൊതിച്ചോർ ശേഖരിച്ച് വിവിധ വീടുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ഇതൊക്കെ ബി ജെ പി അനുഭാവികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം തരുന്നുണ്ട് ലീഗ് അനുഭാവികൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നുണ്ട് മറ്റ് കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികൾ തരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണ പൊതു ശേഖരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ ഒന്നും ബാധകമല്ല എല്ലാവരും ഡി വൈ എഫ് ഐയെ ഈ കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പൊതു ശേഖരിച്ചിട്ട് ആ എന്നാൽ പിന്നെ സി പി എം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്ക് ഭക്ഷണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പൊതു കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വളരെ ജനോപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ നെഞ്ചേറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ തീറ്റ മത്സരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചത് ഈ പാവപ്പെട്ട രോഗിയും അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരനും ഈ ഒരു പൊതിച്ചോറ് കിട്ടി അതിന് അത് തീറ്റ മത്സരമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സുരേന്ദ്രനെ പോലെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ അത് കേരളം തൊട്ട് പിന്നാലെ സുരേഷ് ഗോപിയും പിറ്റേന്ന് ഇതേ ചോദ്യത്തിന് ആരാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന് വളരെ പരിഹാസ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിരുന്നു അത് ഡി വൈ എഫ് ഐയെ അപ്രസക്തരാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ളൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഈ ഉന്നയിച്ച നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇല്ലാതിരുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പരിപാടി എന്ന നിലയിലാണ് യുവം എന്ന പേരിൽ അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഘോഷിക്കപ്പെട്ട പരിപാടി നടത്തിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് യുവം ബി ജെ പിയുടെ എലക്ഷൻ പൊതുയോഗമാക്കി ആ പരിപാടിയെ മാറ്റി അതിനകത്ത് കുറേ ആളുകൾ പെട്ടുപോയി കുറേ ആളുകളെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബി ജെ പി പതാകയെന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്ത പരിപാടിയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും പറയാനുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു സംവാദ പരിപാടിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ വഴി കുറേ ആളുകൾ പവങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇതിനൊരു പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലേ വരുന്നത് സഭയായിട്ട് കുറേ ആളുകൾ പോയി പോയെല്ലാം അവർ ഇവർ പറ്റിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ ആളെ പോവില്ല അപ്പോൾ ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊതുവത്തിന് ആളെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പൊളിഞ്ഞ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിനകത്തിപ്പം നമ്മുടെ നവ്യ നായർ അപർണ ബാലമുരളി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ യുവത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്നാളല്ലോ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഒരു ജനത ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ലേ അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ തന്നെ പോയത് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി പ്രധാനമന്ത്രിയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത പരിപാടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ബി ജെ പി കേരള സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ചലയത്ര താരങ്ങൾ പോകുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല താനും അതിൽ അത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണല്ലോ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രബുദ്ധതയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഞാൻ നവ്യ നായരെ കുറിച്ച് ആ പേരങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ന് ഇന്നും ഇന്നലെയുമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗം കണ്ടു മുമ്പ് അവർ ഈ ആന്തരികാവയവങ്ങളെടുത്ത് കഴുകും എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ അവർ വീണ്ടും ന്യായീകരിച്ചായിട്ട് കണ്ടു അതായത് അത് അശാസ്ത്രീയതയൊന്നുമല്ല ഞാനത് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചാണ് എന്ന് നവ്യ നായർ ഒരു അഭിമുഖകാരിയോട് ഇപ്പോഴും അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനതിനെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയ പ്രായക്കൂടുതലില്ലാത്ത ആളുകളടക്കം അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണങ്ങളുടെയൊക്കെ ആളുകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ശാസ്ത്രീയത പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ പ്രബുദ്ധത ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ കൂടെ ഒരു പിശകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവുമായിട്ട് കാണണ്ടേ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തുടനീളം ഉള്ള ഒരു ഒരു ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായൊരു ചർച്ചയായിട്ട് വന്നത് ഈ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഈ മനുഷ്യക്കുരുതി നടത്തിയല്ലോ ആളുകളെ ബലി കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ അതുമായി
കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക അത് മറ്റു വഴിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ ആയിരം ശാസ്ത്ര സംവാദങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ബി സയൻറ്റിഫിക് ബി ഹ്യൂമൺ എന്ന പേരിൽ ആയിരം ശാസ്ത്ര സംവാദങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ സംസ്ഥാന തല പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് ഇനിയും തുടരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പം ഏത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അനുഭാവി യുടെ ഭാഗമായിട്ട് തെറ്റുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അവരങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചാലും അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശാസ്ത്രാബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾക്കല്ല ഇപ്പം പലപ്പോഴും മേധാവിത്വം ഉണ്ടാവുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളും എല്ലാം ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളെ വിവാഹങ്ങളിൽ മരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള പല പല ആചാരങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു കടന്നു വരികയാണ് അപ്പം അതിനെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ കാണണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവാദങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു വന്നാൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം യുവാക്കൾ വലിയ തോതിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകില്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെയുമുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമോ ഫോബിക്കായിട്ടുള്ള നിലപാട് അതിന് വലിയ പിന്തുണ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടേതുപോലൊരു മതേതര സമൂഹത്തിൽ വലിയ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം ചേർന്ന് ജീവിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാർ കുറച്ചും കൂടി ഒറ്റപ്പെടലും മറ്റാ രക്ഷിതാവസ്ഥകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകില്ലേ അത് ഡി വൈ എഫ് ഐ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്ത് മതനൂനപക്ഷങ്ങൾ വലിയ അരക്ഷിതാവസ്ഥ നേരിടുകയാണ് അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സമീപമല്ലേ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ മുത്തലാഖ് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ മുത്തലാഖ് നിരോധനം എന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി ആ കാര്യത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായതാണ് അതിനകത്ത് എന്തിനു പ്രത്യേക നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രത്യേക നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിം മാത്ര വേട്ടയിടാനാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഹിന്ദു യുവാവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ് സിഖ് മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു യുവാവ് അവരുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിവിൽ കേസിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ട് മാറുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം കഠിന തടവിന് വിധേയമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് തുല്യ നീതി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഭരണകൂടം ഒരു പ്രത്യേക മതത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വെട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരി നിയമം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇത് മുത്തലാഖിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വലിയ ചർച്ച നടത്തിയതാണ് അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദു മതത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കുറേ കൂടി സുരക്ഷിതമായ ഒരു തലം നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനവും കേരളത്തിലെ തുറന്നു വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും അത് ഉണ്ടാക്കി അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പൊതുവിൽ ഉണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കക്ഷിരാക്ഷി അതീതമായിട്ട് ആളുകളൊക്കെ ഇത്തരം മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു നിലപാട് സൂക്ഷിക്കുന്നു മുന്നോട്ട് നയിക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് പക്ഷേ കേരളമല്ലോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനൊന്ന് ശതമാനമോ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമോ മാത്രമേ വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ മാത്രം വോട്ട് ശതമാനമുള്ള വോട്ടുകളുള്ള ബി ജെ പി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പക്ഷത്തുള്ള ആളുകളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പോലും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളെ ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ലീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നണുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹം ആകെപ്പാടെയും അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് തിരി
ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇ ഡി എ വിടും സി ബി ഐ വിടും നമ്മളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ ബി ജെ പിയെ കൂടി പരിഗണിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇവരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി മേൽക്കൈ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ചർച്ചകളെ ഇവർ നയിക്കുന്നു എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനിപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ശരി മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ബി ജെ പിയുടെയും സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പവറിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചാരണം അതേ നിലക്ക് നടത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഡി വൈ എഫ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈ ഉദാഹരണം കൂടെ ചേർത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ഈ കേരള സ്റ്റോറി തന്നെ നോക്കൂ അതിനകത്ത് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന സംഗതിയാണ് അവരേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് വെക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ആളുകൾ സിറിയയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ആ മതം മാറ്റാനുള്ള ഈ പെൺകുട്ടികളെ മതം മാറ്റി പ്രണയിച്ച് മതം മാറ്റി വശത്താക്കാനുള്ള എന്നിട്ട് അവരെ സിറിയയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാനുള്ള ഒരു സംഘടിത അജണ്ട ഈ മുസ്ലിം മത നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലാണല്ലോ അതിൻ്റെ ടീസർ അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്നത് ഡാറ്റ തന്നെയും എടുത്ത് ഒരു വസ്തുസ്ഥിതി കഥനം അങ്ങനെയുള്ള ചില അന്വേഷണം നടത്താൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ലവ് ജിഹാദിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമല്ല എന്ന മട്ടിൽ അവഗണിക്കാനാണോ ഡി വൈ എഫ് ഐ എല്ലാ കാലത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ആണ് അതിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഈ തുടർച്ചയായി പ്രചരണം ചില രക്ഷിതാക്കളുടെ കരച്ചൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഘട്ടത്തിലുണ്ടാവുന്ന സംഘർഷത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരിച്ച് അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കിയ അവസരത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രതിരോധിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ ചില നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു തോന്നൽ കാരണം ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ത് പറയുന്നു എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു അവർ ആ നിലയിൽ ആ പ്രചരണമൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒടുവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുണ്ടായിട്ട സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ ആണ് അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായ അഭിപ്രായം പറയുകയും ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ തിരുത്തുകയും ചെയ്ത അനുഭവം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇനിയും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പുതിയ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തെ വിഭജിക്കുന്ന നിലയിൽ ഇത്രയും ഒരു കള്ളക്കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ച നിലയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇപ്പം പ്രസ്താവന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പ്രചരണ പരിപാടിക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐ നിർത്തും കൊടുക്കും അതുപോലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ വരികയാണ് അത് ലോകവ്യാപകമായി തന്നെയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലടക്കമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മലയാളത്തിൽ തന്നെയും ഈ സിനിമയെ ബാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും സംസാരിക്കുന്നതായി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പൂർണ്ണമായ അറുതി വരുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഇല്ലേ അന്വേഷണമാണെങ്കിൽ അന്വേഷണം അത് നടത്തിയിട്ട് കൃത്യമായ വ്യക്തതയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു വിശദീകരണം നാട്ടുകാരോട് പറയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാകേണ്ടതല്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്ന ഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നിയമസഭയിൽ കൊടുത്ത മറുപടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് കൃത്യമായൊരു ഔദ്യോഗികമായ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയ ഇടപെടലാണല്ലോ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിറിയയിലേക്ക് പോയ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇത്രയാണ് എന്നൊക്കെ തെളിയിക്കുന്ന ചില കണക്കുകളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രചരണത്തിലുള്ള ആയുധമായി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അത്തരം പ്രചര കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാവുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഡി വൈ എഫ് നിർവഹി പക്ഷേ സനോജ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാരം അവരുടെ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയിലും അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം അത് ഒന്ന് അക്കാലത്ത് ആ പ്രസ്താവന നടന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് ഒരു
നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കൈവശമുണ്ട് ഈ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിനെതിരായിട്ടും ഒരു വലിയ സമുദായത്തിനെതിരായിട്ടും ഈ വലിയ കള്ളപ്രചരണം സമൂഹത്തിനകത്ത് വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കള്ളപ്രചരണം ഇവർ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആ നിലക്ക് അതിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കേണ്ടത് കാര്യമാണെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ വളരെ ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആണ് ഈ വീഡിയോ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾക്ക് സംശയമായിരുന്നു കാരണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള കാര്യമാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എല്ലാവരും ഫുൾ ടൈം സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കുന്നവരായിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണോന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഡി വൈ എഫ് ഐ വീഡിയോ കട്ടിങ്ങൊക്കെ എടുത്ത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ലേണ്ടായി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമപരമായ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ ഈ സിനിമക്ക് എതിരെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയാമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേരത്തെയും ചില ഇടപെടലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ കൊള്ളാവുന്ന മനുഷ്യരാണ് എന്ന നിലക്കുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടാണ് പോയത് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമിത് ഷാ അവിടെ പക്ഷേ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന അറിവില്ലാതെ രണ്ടുപേർ രണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നതായിട്ടാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഈ അവർ രണ്ടുപേരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പല ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് സോമാലിയ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ വളരെ മികച്ച സ്ഥലം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അവരുടെ തന്നെ ചില പ്രസ്താവനകൾ വളരെ വൈരുദ്ധ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മാട്ടോ മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ നടത്തിയത് ഇത് രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയാണെന്നാണ് കാരണം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വാട്ടർ മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വസ്തുത അതാണല്ലോ പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ ശത്രുത കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു വേദി കിട്ടുമ്പോൾ തിരിച്ച് പറയുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വേദിയിൽ വന്ന് ഔദ്യോഗിക വേദിയിൽ വന്നിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചില സത്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലോ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ അവരിപ്പം ഗോമൂത്രത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റേ ചാണകത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക ഔഷധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ വളരെ വലുതാണല്ലോ അപ്പോൾ കേരളം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സ്ഥലമേ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിപ്പം ആയുർവേദ അല്ല ആയുർദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞാലും കേരളത്തിലെ ശിശു മരണ നിരക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലായി കഴിഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സംരംഭങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസികൾ നടത്തിയ പഠനത്തിന് കേരളമാണ് അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും ഇപ്പം ആരോഗ്യ കാര്യത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചിലവഴിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അത് വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യം നമ്മൾ കോവിഡൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ കരുത്ത് അപ്പോൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം പൊതുജനാരോഗ്യം ഇതിലൊക്കെയാണ് കേരളം ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളെ എത്ര തന്നെ മറച്ചു പിടിച്ചാലും ഇതൊക്കെ പല വഴിയിലും പുറത്ത് ചാടിയിട്ട് അവർക്ക് അതിനെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ സത്യത്തെ അധികം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ചർച്ചകളെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാരോ ആണ് എന്ന തോന്നൽ പൊതുവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസം കൂടുതലും പക്ഷേ അത്ര തന്നെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്നോട്ട് പോക്കും വിസിബിളാണ് ഒന്ന് ഈ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അഴിമതി വർത്തമാനങ്ങളും അത്തരം ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലാതെ പൊതുസമൂഹത്തെ ആകെ നിർണയിക്കുന്ന ചർച്ചകളിലൊന്നും കോൺഗ്രസ് ഇടപെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല പൊതുവിൽ അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വല്ലാത്ത പിന്നോട്ട് പോക്കാണോ അത് തെളിവ് തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചർച്ചകൾ മാത്രം ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ മതിയോ അങ്ങനെയല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസിന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണ് പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ
ഇല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മതനപേക്ഷ മനസ്സിനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ തറക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം സമീപകാലത്ത് ബി ജെ പി ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നൊക്കെയുള്ളത് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന പ്രചരണമാണ് പിന്നെ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ബി ജെ പി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം കേരളമായിട്ട് അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുമോ അതുകൊണ്ട് അവരും വന്നേക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ചില നിഷ്കളങ്ക ചിന്തയുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ആളുകൾ അവതരിപ്പിക്കാം അത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ വരാൻ ഒന്ന് കേരളത്തിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനും അതീതമായിട്ടൊരു മതനിരപേക്ഷ മനസ്സുണ്ട് അതിന് നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അയ്യങ്കാളിയും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും വാഗ്ബടാനന്ദനും ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിനെല്ലാം ഭാഗമായി ഉണ്ടായിട്ടൊരു ആശയമുണ്ട് കേരളത്തിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന വാനശാല പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് കായികമായിട്ട് അതിന് കരുത്ത് പകരുന്ന ക്ലബ്ബുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുയിടങ്ങൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു വേറൊരു ലെയറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം യുവജന സംഘടനകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചേർന്ന് പലവിധത്തിലുള്ള ലെയറിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് ഈ ഒരു മതരാഷ്ട്ര മാതാചരണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്ന ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇപ്പോൾ പല ആളുകളും ഈ വോട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ഇസ്ലാമോ ഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ട് ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ പല ആളുകളും മാറിക്കഴിഞ്ഞു അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ മുൻകൈയിൽ രൂപീകരിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പല നേതാക്കളും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടും കൂടെ ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം ചേരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നടക്കില്ലേ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രബല ജാതി സംഘടനയാണ് എസ് എൻ ഡി പി എസ് എൻ ഡി പിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കി ബി ഡി ജെ എസ് ഉണ്ടാക്കി ബി ഡി ജെ എസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയോ ബി ഡി ജെ എസ് ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ പോയി നേരത്തെ എൻ ഡി പി അല്ലെ എൻ എസ് എസ് എന്ന് ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ ഡി പി ഉണ്ടാക്കി അത് അതൊന്നും കേരളത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല ഇനിയിപ്പം ഏതെങ്കിലും അധികാരമോഹിയായിട്ടുള്ള ഒരു പത്താളെ വെച്ച് ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞേക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ട് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ അന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്ര വിലയുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഇപ്പം കുറച്ച് വിഷപ്പുമാരോ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ സഭാ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബി ജെ പി അനുകൂല പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ ഇറക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ വിശ്വാസി സമൂഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഇപ്പം ആളുകൾക്ക് സ്വയമേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജാതി മുതലാളിയുടെ ഈ മതമേലധ്യക്ഷൻ്റെ കൽപ്പനക്ക് കാതോർത്ത് നിന്ന് അയാൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയേ വേണ്ടതില്ല അവരെല്ലാം സ്വന്തമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടപെടുകയും സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെയുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ സ്വയമേ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി കേരളം ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം കേരളമായി നിൽക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ ചെറിയ ശതമാനം ആളുകളെയൊക്കെ തെറ്റിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞേക്കാം അതെ ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷേ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ ഇപ്പോൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അടക്കമുള്ള മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നപ്പോൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടതാണ് എന്ന് കാണുക പക്ഷെ അദ്ദേഹമൊക്കെ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നടത്തിയ ഒരു പൊതു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിയോട് യാതൊരു എതിർപ്പും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും പോലെയാണ് ഞങ്ങളതിനെ കാണുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ആ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ സാധാരണ വോട്ടർമാരെ ഒട്ടും സ്വാധീനിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അത് അമിത ആത്മവിശ്വാസം ആകില്ലേ അതൊന്നും അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെപ്പോഴും അവിടെ ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ലല്ലോ ഇപ്പം മദർ തേരസ എന്ന് പറയുന്ന ലോകം ആദരിച്ച ഒരു വ്യക്തി അപ്പം അവർക്കെതിരായിട്ട് അന്നത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ആളുകൾ
മതേതരമായിട്ടുള്ളൊരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള കാണാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ആ ശേഷിയെ കുട്ടികളിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലാകില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ തന്നെ അവർ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത് ഇവിടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് വർഷം ജയിലിൽ കിടന്ന മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് മതനിരപേക്ഷവാദിയാണ് അയാളെ ഇനി പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുസ്ലിം പേരാണ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായ ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയെ കൊന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം ഇപ്പം കുട വസ്തു ഒഴിവാക്കണല്ലോ അപ്പം അപ്പം അതിനിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഗാന്ധി മറ്റെന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്സെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദരിക്കണമെന്നൊക്കെ അതിൽ കാര്യങ്ങൾ വരും ഇപ്പൊ തന്നെ ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതിനെ അവർക്കെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിച്ച ആളിപ്പം ബി ജെ പി എം പി എ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബി ജെ പിയുടെ എം പി ആയിട്ടും എം എൽ എ ആയിട്ടും ബി ജെ പിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലൊക്കെ തികഞ്ഞ ഗാന്ധി വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു അപകടമുണ്ട് ആ അപകടത്തെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയം അതിനെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് ഒരു പൊതുബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ഈ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്വവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐ അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി ഈ യുവധാരയുടെ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് അതെങ്ങനെ ഒരു സാഹിത്യോത്സവ സംഘാടനത്തിലേക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐ തിരിച്ചു വിട്ടത് അത് നമ്മുടെ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ നമുക്ക് വീണ്ടും സംശീകരിക്കുകയും അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ച് ഒരു ഏകശിലാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണ് സംഘപരിവാർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതല്ല നമ്മുടെ നാട് എന്ന് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ കൂടി ചരിത്രത്തിൽ കൂടി രാഷ്ട്രീയ വർത്തമാനത്തിൽ കൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കാലത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മാത്രമല്ല ഈ സംസ്കാരത്തിലാണ് ഈ സാംസ്കാരികമായ കാര്യങ്ങളിലാണല്ലോ സംഘപരിവാർ എപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ മതരാഷ്ട്രവാദികൾ അവർ കൂടുവെക്കുന്നത് അതിന് കൂടിയാണ് ഇടപെടുന്നത് അപ്പോൾ നാടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രവും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കേണ്ടത് ഒരു മേഖല ഈ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖല തന്നെയാണ് അവർക്കാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ നിർണയത്തിൽ കൃത്യമായ റോൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ യൂത്ത് ഇതിനെയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഈ പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ ഈ മെയ് മാസം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും കേരളത്തിലുമുള്ള ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം യുവ എഴുത്തുകാരും മറ്റു മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരും ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പരിപാടിയായിട്ടാണ് ആ പരിപാടി നമ്മൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നന്ദി എല്ലാ പരിപാ